ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఆయుర్వేద సంహిత ఈ కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రాచీన ఆయుర్వేద రహస్యాలని తెలుసుకోబోతున్నారు ఆకలింపు చేసుకొని ఆచరిస్తే ఈ అంశాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని అనూహ్యంగా మార్చేస్తాయి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి ఈ వ్యాధి గురించి సంపూర్ణంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ఒకప్పుడు ఈ సూర్యాసిస్ గురించి ఎవరికీ కూడా పెద్దగా తెలిసేది కాదు కానీ ఇప్పుడు చాలామంది సూర్యాసిస్ గురించి వింటున్నారు చూస్తున్నారు చదువుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై ఐదు మిలియన్ల మంది సూర్యాసిస్తో బాధపడుతున్నారని అంచనా అంటే ప్రపంచ జనాభాలో మూడు శాతం మందికి ఈ సూర్యాసిస్ ఉంది వయోభేదం లేకుండా స్త్రీ పురుష తేడా లేకుండా అందరినీ బాధించే సూర్యాసిస్ వ్యక్తిగతంగా సామాజికంగా ఉల్కాపాతాలని సృష్టిస్తోంది ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డ బాధితులు శారీరకంగా ఇబ్బంది పడుతూ మానసికంగా నదిగిపోతూ ఏదో ఒక అద్భుతం జరిగి కొత్త ఔషధం రాకపోతుందా తమ సమస్య శాశ్వతంగా తగ్గకపోతుందా అనే ఆశతో అంతలోనే ఇన్నేళ్ల నుంచి లేనిది ముందు రోజుల్లో మాత్రం ఏం జరుగుతుందిలే అన్న నిరాశతో పరస్పర విరుద్ధ భావాల సంఘర్షణతో నదిగిపోతున్నారు అయితే ఆయుర్వేద శాస్త్రం సూచించిన సంపూర్ణ శారీరక మానసిక సామాజిక ఆధ్యాత్మిక స్వాస్థ్యాన్ని సాధిస్తే సూర్యాసిస్ని చాలా తేలిగ్గా జయించవచ్చు సత్వర పరిష్కారాలు అలాగే గృహ చికిత్సలు ఇలాంటి వాటి కోసం చూడకుండా శాశ్వత పద్ధతిలో చర్యలు చేపట్టి సూర్యాసిస్తో జీవించడం మొదలుపెట్టారనుకోండి ఈ వ్యాధి మీద అంతిమ విజయం మీదే అవుతుంది సరే మరి సూర్యాసిస్ అంటే ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం సూర్యాసిస్ అనేది దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగే చర్మ వ్యాధి చర్మం పైన దురద ఉంటుంది పులుసులు తయారవుతూ ఉంటాయి ఎరుపుదనం కనిపిస్తుంది వాపుతో కూడిన పొడలు తయారవుతూ ఉంటాయి గోల్డు తల ఇలాంటివి కూడా కేవలం చర్మమే కాకుండా గోల్డు తలలో కూడా ఈ వ్యాధి కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొదట్లో సూర్యాసిస్ మచ్చలు ఎర్రగా కమిలిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి అయితే రాను రాను ఈ మచ్చల పైన చేప పులుసులను పోలినటువంటి తెల్లటి పులుసులు మందంగా పేరుకుపోయి కనిపిస్తాయి చేతి గోటితో గీరారనుకోండి కొవ్వొత్తి తాలికల మాదిరిగా రాలుతాయి పులుసుల్ని బలవంతంగా మీరు తొలగిస్తే అడుగున రక్తపు చారికలు కనిపిస్తాయి చలి వాతావరణం చల్లటి వాతావరణం ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి తోడయ్యాయి అనుకోండి లేదా తీరుబడిగా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు దురద కూడా మొదలవుతుంది బాధితుల్లో పది నుంచి ముప్పై శాతం మందికి అనుబంధ లక్షణంగా తీవ్రమైనటువంటి కీడనొప్పులు కూడా వేధిస్తాయి సూర్యాసిస్ సాధారణంగా కుడి ఎడమల సమానతను ప్రదర్శిస్తుంది అంటే కుడివైపు మీకు మచ్చలుంటే ఎడమ వైపు కూడా ఈ పులుసులు కనిపిస్తాయి సూర్యాసిస్ వ్యాధి తీవ్రతని శాతంలో చెబుతాం మచ్చలు అరిచేయంత వెడల్పుంటే వ్యాధి ఒక శాతం ఉన్నట్లు అర్థం పది శాతానికి మించి మచ్చలుంటే సూర్యాసిస్ చాలా తీవ్రంగా ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి సరే ఈ సందర్భంగా కుటుంబ నేపథ్యం గురించి మీకు చెప్పాలి అంటే కొన్ని కుటుంబాలలో ఈ సూర్యాసిస్ అనువంశికంగా నడుస్తూ ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల్లో ఇద్దరికీ సూర్యాసిస్ ఉందనుకోండి వాళ్ళ సంతానానికి వచ్చే అవకాశం ముప్పై శాతం ఉంటుంది ఒకవేళ తల్లిదండ్రుల్లో ఒకళ్ళకే సూర్యాసిస్ ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చేటువంటి అవకాశం పదిహేను శాతం ఉంటుంది అయితే కుటుంబంలో సూర్యాసిస్ ఎవ్వరికీ లేకపోయినప్పటికీ కొంతమందిలో ఈ వ్యాధి ఉన్నట్టుండి మొదలవుతుంది ఎందుకు ఇలాగా అంటే జన్యుపరమైన అంశాలు దీనికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి సరే మరి సంక్రామికత ఏమిటి దీని గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి
సోరియాసిస్ అంటూ వ్యాధి కాదు ముఖ్యంగా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకళ్ళ నుంచి మరొకళ్ళకి ఇది రాదు వ్యాపించదు అంటే సూర్యాసిస్ వచ్చిన వాళ్ళని మీరు టచ్ చేసిన వాళ్ళకి కరచాలనం ఇచ్చిన వాళ్ళతో సహజీవనం మీరు చేసిన మీకు ఈ సూర్యాసిస్ వాళ్ళ నుంచి అంటుకోదు కొంతమంది పేషెంట్లు అడుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు నాకు సూర్యాసిస్ ఉంది కదా పిల్లలకి అన్నం పెట్టవచ్చా స్నానం చేయించవచ్చా అని శుభ్రంగా చేయించవచ్చు ఒకవేళ మీకు సూర్యాసిస్ ఉంటే మీ నుంచి వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి అంటుకోదు సరే మరి ఆయుర్వేద దృక్పథం ఏమిటి ఈ వ్యాధికి సంబంధించి ఆయుర్వేదం ఏం చెబుతుంది ఇది తెలుసుకుందాం సరిగ్గా సోరియాసిస్ వ్యాధిని పోలిన లక్షణాన్ని ఆయుర్వేద శాస్త్రం వర్ణించింది ఏకకుష్ట సిద్మకుష్ట కిటుబకుష్ట అనే వ్యాధుల వర్ణన సోరియాసిస్ తాలూకు రకరకాల అవస్థలను పోలి ఉంటుంది కుష్ట అన్నప్పుడు చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు లెప్రసీ ఏమోనని కానీ మేము చర్మ వ్యాధులని కుష్ట అన్న పేరుతో వ్యవహరిస్తాం ఆయుర్వేద వైద్య విధానంతో సూర్యాసిస్ని చాలా సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు చికిత్స ఫలితాలు ఆహార వ్యవహార ఔషధాల సమిష్టి ప్రయోగాన్ని బట్టి అలాగే ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళ నైజాన్ని బట్టి వ్యాధి ఉధృతిని బట్టి ఉంటూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇరవై రోజుల్లోనే ఈ మచ్చలు ఈ పొడలు అన్నీ కూడా ఇంద్రజాలం జరిగినట్టుగా ఒక మంత్రం వేసినట్టుగా మొత్తం మాయం అవుతాయి మరి కొంతమందిలోనేమో ఈ మచ్చలు తగ్గటానికి ఈ పులుసులు వీటి మందం తగ్గటానికి కనీసం ఒక నాలుగైదు నెలలు పడుతుంది కొన్ని సందర్భాలు అయితే ఒక ఏడాది వరకు కూడా పడుతుంది ఈ మచ్చలు తగ్గిపోవడంతోనే మందుల వాడకాన్ని ఆపేయకూడదు ఒకవేళ వెంటనే ఈ మచ్చలు తగ్గకపోతే ఫలితం కనిపించకపోతే ఇక ఈ వ్యాధి తగ్గదేమో అని నిరాశపడకూడదు నా దగ్గరికి ఎంతోమంది పేషెంట్లు నిరాశ నిస్పృహలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ వచ్చారు కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపించాయి ఈ కేసు ఫొటోస్ చూస్తే ఈ ఫలితాలను మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే దీనికి సంబంధించి సంప్రాప్తి ఏమిటి అంటే ఈ సూర్యాసిస్ వ్యాధి ఎలా వస్తుంది దీన్ని తెలుసుకుందాం మామూలుగా ఆరోగ్యవంతులలో చర్మం ఉపరితలం కింద కొత్త కణాలు నిరంతరం కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి ఎందుకు ఇలా తయారవ్వాలి అంటే టర్న్ ఓవర్ కోసం చూడండి మనం అనేక పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఈ పైపర్లు ఓడతాయి మరి కొత్త పొరలు తయారు కావాలి కదా అందుకని కొత్త పొరలు తయారవుతూ ఉంటాయి సుమారు నెల రోజులకి ఇవి బయటికి చేరుకుంటాయి ఇలాగా పై పొరగా తయారైనవి క్రమంగా నిర్జీవం అవుతాయి పులుసుల కింద ఊడిపోయి కింద కణాలని బహిర్గతపరుస్తూ ఉంటాయి ఎట్లయితే పాము కుబుసం ఊడుతుందో అలాగా సూర్యాసిస్లో ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్రక్రియ అదుపు తప్పుతుంది అంటే చర్మపు కణాలు వేగంగా తయారవుతాయి మూడు లేదా నాలుగు రోజులకే బయటికి చేరుకుంటాయి అదనపు కణ సముదాయానికి పోషకతత్వాన్ని అందించాలి కాబట్టి అందించే నిమిత్తం రక్త సరఫరా పెరుగుతుంది దీంతో చర్మం మీద ఎర్రటి పొడ తయారవుతుంది అలాగే పులుసులు కూడా తయారవుతాయి పాత పొర వెళ్ళిపోక ముందే కొత్త పొర తయారవుతుంది కాబట్టి మందపాటి పొడలు తయారవుతాయి ఇదే ఈ పొడల వ్యాధి లేదా సోరియాసిస్ సరే మరి ఈ వ్యాధి ఎందుకు వస్తుంది దీనికి దారి తీసే కారణాలు ఏమిటి వీటిని తెలుసుకుందాం వ్యాధి నిరోధక శక్తి వికటించి స్వయం ప్రేరితంగా మారటం వల్ల ఈ సూర్యాసిస్ వస్తుంది ఇది అధ్యయనంలో తేలింది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వింటే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి మనం ఒక కుక్కను పెంచుకుంటున్నాం పెడ్ డాగ్ ఇది మన పట్ల విశ్వాసంతో ఉంటుంది మనని రక్షిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఏదన్నా కారణంతో ఈ కుక్కకి పిచ్చి ఎక్కింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది మన గుర్తుపట్టదు మన మీదనే దాడి చేసి మనకి గాయపరుస్తుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంతే మనని రక్షించాలి కానీ ఒక్కొక్కసారి అది ఓవర్ యాక్షన్తో మన శారీరక కణాల మీద దాడి చేస్తుంది 
దీంతో ఈ సోరియాసిస్ అనేది వస్తుంది దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి గురించి కొద్దిగా శాస్త్రీయంగా తెలుసుకోవాలి వైరస్సు బ్యాక్టీరియా ఇలాంటివి దాడి చేసినప్పుడు వాటి నుంచి రక్షణ పొందటానికి అవి ఏర్పరిచినటువంటి అపశ్రుతుల్ని సరిచేయటానికి మన శరీరంలో తెల్ల రక్త కణాలు అనే ప్రత్యేకమైన కణాలు పూనుకుంటాయి ఇవి అవసరమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించడమే కాకుండా గాయాలను మానేలా చేస్తాయి దీన్నే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటారు ఈ నేపథ్యంలో అనుబంధ అంశం కింద ఇన్ఫర్మేషన్ తయారవుతుంది అంటే ఎరుపుదనం వాపు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లక్షణాలు తయారవుతాయి మరి ఈ సోరియాసిస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇలాంటి ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి అపక్రమంగా తయారవుతుంది ఇది శారీరక కణజాలాన్ని అన్య పదార్థం కింద అన్వయించుకుంటుంది అన్వయించుకొని దాడి చేస్తుంది దాడి చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగిస్తుంది సోరియాసిస్ వ్యాధి ప్రక్రియలో తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉండేటటువంటి బి కణాలు అనేవి యాంటీబాడీని తయారు చేస్తాయి ఇవి ఆరోగ్యంగా ఉండే కణాల మీద దాడి చేయడం మొదలెడతాయి ఈ లోపు ఏం జరుగుతుంది తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉండేటటువంటి టీ కణాలు అనేవి సైటోకైన్స్ అనే పదార్థాన్ని ఎక్కువ మొత్తాల్లో విడుదలయ్యేలా చేస్తాయి ఈ పదార్థం చర్మ కణాల సంఖ్యను అదుపులో ఉంచేటటువంటి యంత్రాంగాన్ని దెబ్బతీస్తుంది దీంతో చర్మపు కణాలు అనీతంగా పెరిగి పులుసుల కింద తయారవుతాయి సరే మరి ఈ సోరియాసిస్లో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి వీటి కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే సోరియాసిస్ వ్యక్తమయ్యే విధానాన్ని బట్టి ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఈ వర్గీకరణ తెలుసుకుందాం ఒకటి ప్లేక్ సోరియాసిస్ లేదా సోరియాసిస్ వల్గారిస్ వల్గర్ అంటే సాధారణం రెండు గటేట్ సోరియాసిస్ గట్ట అంటే బిందు మూడు పుష్చులర్ సోరియాసిస్ పస్ అంటే తెలుపు లేదా చీము నాలుగు ఇన్వర్స్ సోరియాసిస్ అంటే పొలుసులు లేకుండా పొడ మాత్రమే కనిపించడం ఐదు ఎరిత్రోడర్మిక్ సోరియాసిస్ ఎరిత్రో అంటే ఎరుపు ఈ విభజన గురించి మరి కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం ఒకటి ప్లేక్ సోరియాసిస్ ఇది అన్ని సోరియాసిస్ రకాల కంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎర్రటి మచ్చలాగా మొదలవుతుంది పెద్ద పొడగా మారుతుంది ఇది ప్రధాన లక్షణం మందం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది వ్యాధి లక్షణాలు చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతాయి రెండు గటేట్ సోరియాసిస్ గట్టేట్ అంటే బిందు అనుకున్నాం కదా వాన చినుకుల్లాగా కనిపిస్తుంది ఎర్రటి పొక్కులు పులుసులతో కూడి కనిపిస్తాయి ఈ వ్యాధి హఠాత్తుగా మొదలవుతుంది సాధారణంగా ఈ వ్యాధి పిల్లల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది జలుబు గొంతు నొప్పి టాన్సిలైటిస్ చికెన్ పాక్స్ ఇలాంటివి ఈ వ్యాధిని ప్రేరేపిస్తాయి పొట్ట చేతులు కాళ్ళు తల ఈ భాగాలలో ఎక్కువగా ఈ రకం కనిపిస్తూ ఉంటుంది కంగారు ఏం లేదు త్వరగానే ఇది తగ్గిపోతుంది ఇక మూడు పుష్చులర్ సోరియాసిస్ దీంట్లో తెల్లటి పదార్థం అంటే చీము లాంటి తెల్ల రక్త కణాలతో నిండినటువంటి పొక్కులు తయారవుతాయి జ్వరం ఉంటుంది వణుకు ఉంటుంది తీవ్రమైన దురద ఉంటుంది నాడి వేగం పెరుగుతుంది రక్తహీనత కూడా ఉంటుంది చీము పొక్కులు కొంతకాలానికి ఎండిపోతాయి చెక్కు కడతాయి ఓడిపోతాయి సాధారణంగా ఈ పొక్కులు హస్తపాదాల మీద ఎక్కువగా తయారవుతూ ఉంటాయి ఇక నాలుగు ఇన్వర్స్ సోరియాసిస్ దీంట్లో పల్చగా పొట్టు లేకుండా ఎర్రగా కనిపించేటువంటి మచ్చలు చర్మపు ముడతల్లో వస్తాయి అంటే రొమ్ముల కింద వస్తాయి గజ్జల్లో తయారవుతూ ఉంటాయి నడుము ముడతల్లో కూడా ఎక్కువగా ఈ తరహా సోరియాసిస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది చెమట రాపిడి ఇలాంటివి ఈ సమస్యను ఎక్కువ చేస్తాయి ఈ రకం సమస్య స్థూలకాయల్లో ఎక్కువ అలాగే సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్గా ఫంగస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఐదు ఎరిత్రోడర్మిక్ సోరియాసిస్ దీంట్లో ఎర్రటి వాపుతో కూడినటువంటి మచ్చలు పెద్ద ఆకారంలో తయారవుతాయి రక్త సరఫరా పెరుగుతుంది కాబట్టి గుండె మీద భారం పడుతుంది అస్వస్థత మంట దురద ఇలాంటివి ఉంటాయి సాధారణంగా ఇతర సోరియాసిస్ రకాలను అనుబంధించి ఇది వస్తూ ఉంటుంది లేదా సోరియాసిస్ చికిత్సని మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇది ప్రేరేపితం అవుతూ ఉంటుంది 
ఒకసారి ఉబ్బసం ఇలాంటి వ్యాధులకు తీసుకునే స్టీరాయిడ్ మందుల్ని ఆపిన తర్వాత ఇది ఫుల్ బ్లోన్గా తయారవుతుంది ఈ విషయం తెలుసుకోక దీన్ని చూసుకొని బాధితులు ఏంటంటే వేడి చేయటం వల్ల ఈ మచ్చలు పెరిగాయని చెబుతూ ఉంటారు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు సరే మరి ఈ సోరియాసిస్ ఏ భాగాల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇది కూడా తెలుసుకోవటం ముఖ్యం సోరియాసిస్ శరీరంలో ఎక్కడైనా కనిపించవచ్చు అయితే శరీరాంతర్గతంగా ఉండే శ్లేష్మ పొరల్లో ఇది కనిపించడం అరదు అంటే ఈ బుగ్గ లోపల అంగిట్ లోపల ఇలాంటి భాగాల్లో కనిపించదు ఈ మచ్చలు ఎక్కువగా తల మీద గోళ్ళు మీద అలాగే ఛాతి మీద అరిచేతుల మీద మోచేతుల మీద అరికాళ్ళ మీద మోకాళ్ళ మీద ఇలాంటి భాగాలలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ భాగాల గురించి అంటే ఇది కనిపించే విధానం గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం ఒకటి తల చాలామంది తలలో ఉండే సూర్యాసిస్ని చుండ్రేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే చుండ్రికి రకరకాల మందుల్ని సంవత్సరాల తరబడి వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలాగంటే ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా అంటే సోరియాసిస్ అలాగే చుండు ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా చర్మం నుంచి పొలుసులు తయారవుతూ ఉంటాయి తలను దుమ్ముకునేటప్పుడు పదే పదే రాపిడి పుడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చర్మం రేగుతుంది రేగుతుంది కాబట్టి పొట్టులు వస్తుంది ఇదే సోరియాసిస్ ఇక గోల్డ్ శరీరంలో సోరియాసిస్ తీవ్ర రూపం దాల్చినప్పుడు ఈ గోల్డ్ కూడా కొన్ని మార్పులకి గురవుతాయి గోల్డు అంగుళి త్రాణం అంటే కుట్టు పని చేసేవాళ్ళు వేలికి తొడుక్కునేటటువంటి పని ముట్టు లాగా ఇది గగ్గురుగా గరుగ్గా తయారవుతాయి గోల్డ్ అలాగే ఈ గోరు మూలంలో మీరు గమనిస్తే తెల్లటి మచ్చ లాంటిది కూడా కనిపిస్తుంది ఇక మూడు ఛాతి ఈ భాగంలో సూర్యాసిస్ ఉందనుకోండి పులుసులు అంతగా కనిపించవు కానీ ఎర్రగా మెరుస్తున్నట్టు ఉండేటువంటి పొడలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి ఇక నాలుగు అరిచేతులు అలాగే అరికాడు ఈ ప్రాంతంలో సూర్యాసిస్ ఉన్నప్పుడు చాలామంది గుర్తుపట్టరు ఏదో వేడి చేసిందిలే అనుకుంటూ ఉంటారు లేదా స్కూటర్ నడపడం వల్ల ఈ పొట్లు వస్తుందేమో అనుకుంటూ ఉంటారు అశ్రద్ధ చేస్తారు ఇక ఐదు మోకాళ్ళు మోచేతులు ఈ భాగాల్లో సూర్యాసిస్ ఇతర ప్రదేశాల కంటే ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ భాగాలు ఇతర భాగాల కంటే ఎక్కువగా రాపిడి గురవుతూ ఉంటాయి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇలాగ ఆ నుంచి కూర్చున్నాను కాబట్టి మా చేతులు రాపిడికి గురయ్యాయి అలాగే నడిచేటప్పుడు ఈ ప్యాంటు రాసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మోకాళ్ళ మీద సూర్యాసిస్ ఎక్కువ అవుతుంది సరే మరి ఈ వ్యాధిని తీవ్రతరం చేసే అంశాలు ఏమిటి ప్రేరకాలు ఏమిటి వీటి తెలుసుకుందాం సోరియాసిస్ సరిగ్గా ఫలానా కారణం వల్ల వస్తుంది అని తేల్చి చెప్పలేము అయితే ఇలా తేల్చి చెప్పలేకపోయినప్పటికీ కొన్ని అంశాలు మాత్రం సూర్యాసిస్ని ప్రేరేపిస్తాయి సంక్షేప్త క్రియాయోగో నిదానస్య చవర్జనం అనేది ఆయుర్వేద సూచన అంటే కారణాలని ప్రేరకాలని కనిపెట్టి అర్థం చేసుకొని వాటిని సరిదిద్దుకోవాలి సోరియాసిస్ని ప్రేరేపించే ముఖ్యమైన అంశాలను వరుసగా మనం తెలుసుకుందాం ఒకటి చల్లటి పొడి వాతావరణం చలి వాతావరణం చల్లటి వాతావరణం శీతాకాలం ఈ శీతాకాలంలో ఉండేటువంటి చలితో కూడినటువంటి పొడిగాలులు ఇవన్నీ కూడా సోరియాసిస్ని ఎక్కువ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది చల్లటి పొడి వాతావరణంలో ఏం జరుగుతుందంటే చర్మపు బయటి పొరలు పొగుళ్ళిస్తాయి పొగుళ్ళు ఇస్తాయి కాబట్టి అక్కడి నుంచి పులుసులు తయారవుతూ ఉంటాయి ఇక దీనికి విరుద్ధంగా తేమతో కూడినటువంటి వేడి వాతావరణం సూర్యాసిస్ తీవ్రతను కాస్త తగ్గిస్తుంది అందుకే సూర్యాసిస్ అనేది హైదరాబాద్ లాంటి ప్రదేశాల కంటే కోస్తా జిల్లాల్లో కాస్త తక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే కోస్తా జిల్లాల్లో సూర్యాసిస్ బాధితులు కాస్త సౌకర్యంగా ఉంటారు ఇక తర్వాత ప్రేరకం ఒత్తిడి మానసిక అస్థిరతలు కుంగుబాటు వ్యాకులత ఆందోళన భయం ఉద్వేగం ఇలాంటి అంతరంగ వైరుధ్యాలు సూర్యాసిస్ని ఎక్కువ చేస్తాయి ఒత్తిడి వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ బలహీన పడుతుంది దీంతో ఈ సూర్యాసిస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇక తర్వాత ప్రేరకం రకరకాల మందులు
చాలా రకాల మందులు వీటిని వాడటం వల్ల సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది లిథియం గురించి దీనివల్ల సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతుంది బైపోలార్ డిజార్డర్స్లో దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు మానసిక వ్యాధిలో అలాగే మలేరియా మందుల వల్ల కూడా సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతుంది అలాగే బీటా బ్లాకర్స్తో ఎక్కువవుతుంది మామూలుగా బీటా బ్లాకర్స్ అనే వాటిని అధిక రక్తపోట్లో వాడుతూ ఉంటారు అలాగే గుండె జబ్బుల్లో వాడుతూ ఉంటారు మామూలుగా ఈ బీటా బ్లాకర్స్ అనేవి రక్తపోటును తగ్గించడానికి ఉద్దేశించబడినవి కానీ వీటి వల్ల సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతుంది అలాగే నొప్పి నివారణ కోసం వాడే మందుల వల్ల కూడా సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతుంది ముఖ్యంగా నాన్ స్టిరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్తో ఈ సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రేరకాల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండాలి అలాగే మరొక ముఖ్యమైన ప్రేరకం ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాగే ఇతర వ్యాధులు కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సోరియాసిస్ ఉధృతం అవుతుంది గొంతు నొప్పిని కలిగించే స్ట్రెప్ త్రోట్ ట్రాన్సిలైటిస్ ఇలాంటి సమాంతరంగా ఉన్నాయనుకోండి లేదా హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి తీవ్రస్థాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు సోరియాసిస్ ఉధృత రూపం దాలుస్తుంది వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ మీద తీవ్రమైనటువంటి వేటు పట్టడం వల్ల ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో లేనప్పుడు కూడా సోరియాసిస్ ఎక్కువవుతుంది ఇక తర్వాత ప్రేరకం చర్మానికి గాయం కావటం చర్మానికి దెబ్బ తగిలి గాయమైనప్పుడు సూర్యాసిస్ మొదలవుతుంది లేదా ఆల్రెడీ ఉంటే తీవ్రతరం అవుతుంది అలాగే చర్మం కోసుకుపోయిన సందర్భాల్లో చర్మం నలిగిపోయిన సందర్భాల్లో కమిలిన సందర్భాలలో అలాగే మంటలకు చర్మం ఖాళీ గాయమైన సందర్భాలలో సూర్యకిరణాల తాగిడికి గురైన సందర్భాల్లో చర్మం ఖాళీ బొబ్బలెక్కిన సందర్భాల్లో టీకాళ్ళు పచ్చబొట్లు ఇలాంటివి పొడిపించుకున్న సందర్భాల్లో సూర్యాసిస్ తీవ్ర రూపం ధారిస్తుంది అలాగే మరొక ప్రేరకం రకరకాల అలవాట్లు ఆల్కహాల్ సిగరెట్లు జరద మాంసాహారం ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల ఈ సోరియాసిస్ తీవ్రతరం అవుతుంది ఇవి శారీరక యంత్రాంగాన్ని దెబ్బతీస్తాయి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పనితీరిని ఆటంకపరుస్తాయి ఇక తర్వాత ఆ ప్రేరకం హార్మోన్ల తేడాలు యవనారంభం అంటే ఈ మెచ్యూరిటీ అలాగే రజోని వృత్తి అంటే మినోపాస్ అలాగే ప్రసవానంతర సమయాలు ఇలాంటి సందర్భాల్లో సూర్యాసిస్ తీవ్రతరం అవుతూ ఉంటుంది అయితే దీనికి భిన్నంగా చాలామంది మహిళల్లో గర్భధారణ సమయాలలో సూర్యాసిస్ పూర్తిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కూడా ఇక తర్వాత ప్రేరకం రకరకాల ఆహార పదార్థాలు గ్లూటెన్ అనే ఒక జిగురు పదార్థం ఈ గ్లూటెన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు సూర్యాసిస్ని ఎక్కువ చేస్తాయి ఏమిటివి ఉదాహరణకు మైదా అలాగే బార్లీ గోధుమలు గోధుమ పిండి అలాగే ఓట్స్ ఇవి వీటిలో గ్లూటెన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే జంతు సంబంధమైనటువంటి ప్రోటీన్ వల్ల కూడా సూర్యాసిస్ ఎక్కువ అవుతుంది అలాగే ఈ గుడ్డు ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సరే మరి ఈ సూర్యాసిస్ దీన్ని అసలు చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఎలాంటి ఇక్కట్లు వస్తాయి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందని అడుగుతూ ఉంటారు చాలామంది బాధితులు సోరియాసిస్ అనేది దీర్ఘవ్యాధి తప్పితే దీనివల్ల సాధారణంగా ప్రాణ ప్రమాదం ఉండదు వ్యాధి పునరావృతాల వల్ల ఈ బాధితులు నిరాశ నిస్ఫోలకి లోనవుతూ ఉంటారు ఇది వ్యాధిని మరింతగా పెరిగిపోయేలా చేస్తుంది ఆయుర్వేదం దీనికి ఆశ్వాసనం అనే ఒక ప్రక్రియను పరిష్కారం కింద సూచిస్తుంది అంటే రకరకాల దుష్టాంతాల ద్వారా వ్యాధి నుంచి కోలుకోగలం అన్న నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని కలిగించడం ఇక ఈ వ్యాధి తీవ్రంగా ఉండే వాళ్ళల్లో ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ దెబ్బతింటుంది టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అనేది గాడి తప్పుతుంది అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది చిన్న వయసులో సూర్యాసిస్ వస్తే లక్షణాలు కొంచెం తీవ్రంగా ఉంటాయి సూర్యాసిస్ బాధితుల్లో పది నుంచి ముప్పై శాతం మందికి సూర్యాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది వస్తుంది దీంతో కీడనొప్పులు బాగా తీవ్ర స్థాయిలో వస్తాయి సూర్యాసిస్ కారణంగా వచ్చే కీడనొప్పులకు కారణం ఏమిటి అంటే వికటించిన వ్యాధి నిరోధక శక్తి దీనిలో కనిపించేటటువంటి కీడనొప్పుల్ని నాలుగు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి అసమంగా కనిపించేటటువంటి కీడనొప్పులు అంటే అటు ఇటు సమానంగా ఉండవు కీడనొప్పులు ఇది మొదట రకం దీంట్లో మోకాళ్ళు తుంటి వేళ్ళు ఇలాంటి వాటిలో నొప్పులు కనిపిస్తాయి వ్యాధి ప్రభావానికి లోనైన జాయింట్లు ఎర్రగా వాపుతో కూడి కనిపిస్తాయి 
ఇక కుడి ఎడమల సమానత కనిపించేటువంటి కేడు నొప్పులు రెండో రకం ఇది అచ్చం రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ని పోలి ఉంటుంది దీని బారిన పడినటువంటి వాళ్ళ జాయింట్ శాశ్వతంగా వంగిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వేళ్ళ చివరి కణుపు వంగిపోతుంది ఇది మూడో రకం కేళ్ళనొప్పి ఇక స్పాండిలైటిస్ నాలుగో రకం కేళ్ళనొప్పి దీంట్లో మెళ్ళలోపల ఉండేటువంటి వెన్ను పూసలు నడుము లోపల ఉండేటువంటి వెన్ను పూసలు దెబ్బతింటాయి దెబ్బతింటాయి కాబట్టి కదిలిక కష్టం అవుతుంది జాయింట్లలో పట్టేసినట్టు ఉంటుంది జాయింట్లలో నొప్పు ఉంటుంది వాపు ఉంటుంది అలాగే కళ్ళల్లో ఎరుపుదనం కనిపిస్తుంది కంటి దొరద కూడా ఉంటుంది ఈ లక్షణాలతో సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ని గుర్తుపట్టచ్చు సోరియాసిస్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఈ కీళ్ళ నొప్పులు కూడా వాటంతా అవే తగ్గుతాయి సరే మరి దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేద చికిత్స స్వరూపం ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం వ్యాధి అంటే ఈ సోరియాసిస్ తీవ్రతను తగ్గించడం ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే వ్యాధి రహిత స్థితి ఉంటుందే రెమిషన్ దీన్ని దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగేలా చేయటం ఆయుర్వేద చికిత్స మరొక ఉద్దేశం అలాగే పునరావృతాలు ఉంటూ ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి పునరావృతాలని అంటే రిలాప్స్ని తగ్గించడం కూడా చికిత్స ఉద్దేశమే అలాగే వ్యాధి ఆధారిత ఇక్కట్లు ఉంటాయి అంటే కీళ్ళు వంకలు పోవటం ఇలాంటివి వీటిని నిరోధించడం కూడా ఆయుర్వేద చికిత్స ఉద్దేశమే అలాగే ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని సక్రమ మార్గంలో నడిపించడం అనేది ముఖ్యం ఇమ్యూన్ మాడ్యులేషన్ అనేది కూడా చికిత్సలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సోరియాసిస్ వ్యాధికి ఆయుర్వేద చికిత్స ప్రధానంగా త్రివిధ రూపాల్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఒకటి ఆహార చికిత్స అంటే వ్యక్తిగత ప్రకృతిని బట్టి ఏ రకమైన ఆహారం పడుతుంది ఏది పడదు అనే సూచించడం రెండు విహార చికిత్స అంటే వృత్తిపరమైనటువంటి అంశాలను విశ్లేషించి ప్రేరకాలని వదిలేసేందుకు సహకరించడం ధ్యానం జపం మంత్రం ఇలాంటి అద్రవ్యభూత చికిత్సను సూచించి దీని ద్వారా మానసిక అస్థిరతలను తగ్గించడం అనేది రెండో తరహా చికిత్స ఇక మూడోది ముఖ్యమైనది ఔషధ చికిత్స బాహ్యంగా ఆభ్యంతరంగా మందును సూచించడం అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ ఔషధ ప్రయోగంతో చేసేటువంటి శవ చికిత్సలు కానీ లేదా పంచకర్మ చికిత్సతో చేసేటువంటి శోధన చికిత్సలను కానీ సూచిస్తూ ఉంటాం వీటితో మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సరే మరి ఈ సమస్య మీకుంది ఏం చేయాలి కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి కొన్ని సలహాలు ఉన్నాయి వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం స్నిగ్ధంగా ఉండేటువంటి లేపనాన్ని వాడండి చర్మం తడారిపోయి పొడిగా తయారైందనుకోండి సూర్యాసిస్ పొలుసులు ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి చర్మాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తేమగా స్నిగ్ధంగా ఉంచుకోండి దీనికోసం మీరు వెన్న పోసిని పూసుకోవచ్చు లేదా మరొక ఉపాయం కొబ్బరి నూనెని నీటితో కలపండి బాగా కలిపితే జెల్ లాగా తయారవుతుంది దీన్ని చర్మానికి పూసుకోండి దీంతో తేమగా ఉంటుంది లేదా ఇంకా బాగా తయారు చేసుకోవాలంటే ఒక మంచి ఔషధం ఉంది ముందు తేనెమైనాన్ని తెచ్చి కరిగించండి కరిగిన తర్వాత కొబ్బరి నూనె కలపండి ఆయింట్మెంట్ లాగా అవుతుంది దీన్ని మందపాటి లేపనంగా పూసుకుంటే చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది పొట్టు తయారు కాకుండా ఉంటుంది ఒకటి అరా ప్యాచ్లు బాగా పెద్దగా ఉన్నాయనుకోండి అంటే మరీ ఎక్కువ లేకుండా ఒకటి అరాగే ఉండి బాగా మందంగా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఈ స్నిగ్ధ లేపనాన్ని పూసి తడారిపోకుండా ఒక పైన టేప్తో కప్పి ఉంచండి అప్పుడు త్వరగా తగ్గుతుంది వెన్నని పైపోతగా ఎందుకు వాడమన్నానంటే కేవలం స్నిగ్ధత్వమే కాకుండా విటమిన్ ఏ కూడా చర్మానికి అందుతుంది విటమిన్ ఏ సూర్యాసిస్ని నియంత్రించడంలో సహాయకారిగా ఉంటుందని పరిశోధనలో తేలింది ఇక చర్మ సంరక్షణ అనేది చాలా ముఖ్యం చర్మం పైన పులుసు తయారైనప్పుడు ఏదో జిగురు లాంటిది చర్మానికి అతుక్కుపోయిందా అన్నట్టు ఉంటుంది ఎండిపోయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అదే పనిగా ఈ పులుసుని పీకుతూ ఉంటారు అయితే ఇలా చేయకండి చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అడుగు నుండేటటువంటి సున్నితమైన చర్మ కణాల మీద వాతావరణం లోపల ఉండేటటువంటి ఈ సూక్ష్మ జీవులు దాడి చేస్తాయి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగి చేస్తాయి సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అసంకల్పితంగా మీరు గీరుకోకుండా ఉండటం కోసం ఏం చేస్తారంటే ఈ గోళని బాగా కొరచగా కత్తిరించుకోండి తలలో పులుసులు తయారవుతూ ఉంటే 
కానుక నూనెని తలకు తల నూనె కింద రాసుకుంటూ ఉండండి తర్వాత కుంకుడు సీక ఎలాంటి వాటితో తల స్నానం చేస్తూ ఉండండి చర్మాన్ని మృదుగా ఉంచుకోవటం ముఖ్యం దీనికోసం మీ స్నానం చేసే నేళ్ళకి కొద్దిగా ఎప్సం సాల్ట్ అని ఎప్సం లవణాన్ని కలపండి లేదా ఈ నేలకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె కలపండి అప్పుడు మీ చర్మం మృదుగా ఉంటుంది అలాగే సబ్బుకు బదులుగా ఓట్ మీన్ కానీ లేదా పెసరపిండిని కానీ సున్నిపిండి కింద వాడుకుంటూ ఉండండి అలాగే మరొక ముఖ్యమైన సూచన వాతావరణ ప్రతికూలత లేకుండా చూసుకోండి చలిగాలు పొడి వాతావరణం ఇలాంటివి ఈ సూర్యాసిస్ని తీవ్రతరం చేస్తాయి కాబట్టి ఇలాంటి వాటి నుంచి దూరంగా ఉండండి అవసరమైతే తేమ కోసం హ్యూమిడిఫయర్ని వాడండి లేదా దీనికి మరొక ఉపాయం ఉంది ప్రెషర్ కుక్కర్ పైన వెయిట్ ఉంటుంది కదా ఇది తీసేసి దాని నుంచి వచ్చే నీటి ఆవిరిని మీరు ఉండేటువంటి గదిలో వ్యాపించేలా చేయండి కొంతమందికి వేడి వాతావరణాలు కూడా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు సమశీతలంగా సౌకర్యవంతంగా ఉండేటువంటి వాతావరణంలో గడపండి అలాగే మరొక సూచన యథేచ్ఛగా మందులు వాడకండి అనేక రకాల మందుల వల్ల సోరియాసిస్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి డాక్టర్ అనుమతి లేకుండా మందులు వాడకండి ముఖ్యంగా లిథియం మలేరియా మందులు బీటా బ్లాకర్స్ నొప్పి నివారణ కోసం వాడేటువంటి మందులు ఇలాంటివి మీరు ఎప్పుడు మీకై మీరు యథేచ్ఛగా వాడకండి అలాగే మరొక సూచన గాయాలు కాకుండా దెబ్బలు తగలకుండా చూసుకోండి చర్మం గీరుకుపోయినా కోసుకుపోయినా ఘాటు పడినా అలాంటి చోటు నుంచి సోరియాసిస్ మచ్చలు మొదలవుతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ముఖ్యంగా షేవింగ్ చేసుకునేటప్పుడు తల దూపుకునేటప్పుడు కొత్త చెప్పులు వాడేటప్పుడు స్కూటర్ టిక్ కిక్ కొట్టేటప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాల్లో గాయం అవ్వటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త పడండి అలాగే ఆక్యుపంచర్ పచ్చబొట్లు ఇలాంటి వాటి విషయంలో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి జంతువుల కాట్లు క్రిమికేటకాల కాట్లు వీటి బారిన పడకండి అలాగే మరొక సూచన భాస్కరారాధన చేయండి అంటే సూర్య నమస్కారాలు సూర్యకిరణాల్లో ఉండేటటువంటి అతి నీల లోహిత కిరణాలు ఈ సూర్యాసిస్ పులుసుని పెరగనివ్వకుండా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే వీటి తాకిడి మరీ ఎక్కువ కాకూడదు మళ్ళీ ఎక్కువైందనుకోండి సమస్య మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది రోజుకి ఇరవై నిమిషాల వరకు సూర్యకాంతి చర్మం మీద పడేలాగా చూసుకోండి సరిపోతుంది ఏ టైం బెస్ట్ అంటే ఉదయం పూట ఏడు ఎనిమిది మధ్యలో సూర్యకిరణాల వల్ల శరీరం విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటుంది ఈ విటమిన్ డి కేవలం ఎముకల్ని బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచడమే కాకుండా చర్మాన్ని సైతం ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది అలాగే మరొక సూచన ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి సూర్యాసిస్కి మానసిక ఒత్తిడికి డైరెక్ట్గా సంబంధం ఉంది ఇది అధ్యయనంలో తేరింది ఆయుర్వేదంలో ఈ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ధారా చికిత్స అభ్యంగనం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం యోగ ధ్యానం ఇలాంటివి కూడా ఈ ఒత్తిడిని చక్కగా తగ్గించగలుగుతాయి అలాగే మరొక సూచన మద్యపానం ధూమపానం ఇలాంటి అలవాటు ఉంటే మానే ఆల్కహాల్ సిగరెట్లు ఇలాంటి అలవాటు సూర్యాసిస్ని ఎక్కువ చేస్తాయి ఇది పరిశోధనలలో పరిశీలనలో తేలింది కాబట్టి ఒకవేళ ఇలాంటి అలవాటు ఉంటే మానే ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుందంటే కాలేయం పనితీరుని దెబ్బతీస్తుంది తీస్తుంది కాబట్టి వ్యర్థాలని కాలేయం బయర్గత పరచలేదు అలాగే మందుల పనితీరులోనూ ఇది అడ్డు తగులుతూ ఉంటుంది ఇక సిగరెట్ పొగ ఇదేం చేస్తుంది దీంట్లో నికోటిన్ ఉంటుంది కదా ఈ నికోటిన్ను రక్తనాళాలని మూసేస్తుంది చర్మానికి పోషకతత్వాన్ని అందనివ్వకుండా చేస్తుంది దీంతో హీలింగ్ అనేది లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు అలవాటు నుంచి మీరు బయటపడండి అలాగే మరొక సూచన అర్ధశక్తిగా వ్యాయామం చేయండి రోజు వ్యాయామం చేయటం వల్ల కీడనొప్పులు రాకుండా ఉంటాయి బరువు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది బరువు కంట్రోల్లో ఉంటే అప్పుడు సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్లు ఇలాంటి ఇబ్బంది పెట్టవు వ్యాయామం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్స్ విడుదలవుతాయి ఇవి శరీరాన్ని మనసుని ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి అలాగే మరొక సూచన ఆహారం విషయంలో విఘ్నత పాటించండి సాత్విక ఆహారం తీసుకోండి అంటే ఏమిటి బీరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ ఇలాంటివి 
అంటే స్నేక్ గాడ్ బాటిల్ గాడ్ రెడ్జి గాడ్ ఇలాంటివి వీటితో అమితమైనటువంటి ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది తేరికపాటి ఆహారం తీసుకోండి అన్ని రకాల మాంసాహారాలని మానేయండి గుడ్డు కూడా తినకూడదు అలాగే బాగా పుల్లగా ఉండే పదార్థాలు వంకాయ బంగారుదుంప గోంగూర చింతపండు మైదాపిండి బార్లీ గోధుమలు ఓట్సు ఇలాంటి వాటిని తగ్గించండి ఇక ఈ సూర్యాసీస్కి చక్కని గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకుందాం ఒకటి తాజా వ్యాపాకులను తెచ్చుకోండి శుభ్రంగా కడగండి కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించి ముద్దగా నూరండి ఉసిరికాయ అంత ఉండలు చేయండి ఖాళీ కడుపుతో రెండు పోట్లా సేవిస్తూ ఉండండి తర్వాత చికిత్స మణిశిల అన్నభేది మైలుత్వం మూడు సమాన భాగాలు తెచ్చుకోండి గోమూత్రంతో కలిపి పేస్ట్ లాగా నూరండి పైన బాహ్య ప్రయోగం కింద వాడండి మరొక ఔషధం కానుక గింజలు వీటిని తెచ్చుకొని మెత్తగా నూరండి ఆయింట్మెంట్లా తయారవుతుంది దీని పైన పూసుకోండి సూర్యాసిస్లో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది అలాగే మరొక గృహ చికిత్స రేల చిగుళ్ళు వీటిని పుల్లని గంజితో కానీ మజ్జిగతో కానీ నూరి పైన పూసుకోండి మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇలాంటిది మరొక మంచి ఔషధం తెల్లగన్నేరు వేరు కానుగ పట్ట అలాగే జాజికాయ చెట్టు తాలూకు చిగుళ్ళు వీటిని సమాన భాగాలు తెచ్చుకొని మెత్తగా నూరి పైకి లేపనం చేస్తే కూడా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది సరే అసలు ఈ సోరియాసిస్ అనేది ఈ మానసిక ఒత్తిడితో ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఈ అంతరంగపు అలజడిని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి ఇది తెలుసుకోవటం ముఖ్యం సూర్యాసిస్ వల్ల బాధితులు శారీరకంగా అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కోవటమే కాదు మానసికంగా నలిగిపోతూ ఉంటారు బయట కనిపించేటువంటి భాగాలలో చర్మం మీద పొడలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బాధితుల్లో అసహనం కోపం నిరాశ కుంగుబాటు ఇలాంటి భావాలు నిలువెల్లా ఆక్రమిస్తాయి అతలాకుతలం చేస్తూ ఉంటాయి అసలు ఈ మధ్య జరిగిన ఒక అధ్యయనంలో సూర్యాసిస్ బాధితుల్లో కనీసం పది శాతం మంది ఆత్మహత్యకు సైతం ప్రయత్నించినట్లుగా చెప్పారు దీన్ని బట్టి ఈ సమస్య తీవ్రతను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్లో యువతలో ఈ తరహా ప్రవర్తన ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సమాజం తమ వ్యాధిని అర్థం చేసుకోదేమో అన్న భావం వీళ్ళల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది జిమ్కి వెళ్ళి డ్రెస్ తీసేసి ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు స్విమ్మింగ్ పూల్స్కి వెళ్ళి ఆ స్విమ్ సూట్ ధరించలేరు భజనలు ఇలాంటి సోషల్ గ్యాదరింగ్లో పాల్గొలేరు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు అయితే సరైనటువంటి అవగాహనతో సూర్యాసిస్ వ్యాధిని సౌకర్యవంతంగా అదుపు చేసుకుంటే అప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలకు తావు ఉండదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి సోరియాసిస్ అంటే కేవలం చర్మ వ్యాధి మాత్రమే కాదు దీని వెనక బాధితుడి ఆవేదన ఉంటుంది కుటుంబాన్ని ఆవరించిన నీలి నీడలు ఉంటాయి అంటే చదువు అయిపోయింది అమ్మాయికి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటారు సంబంధాలు చూస్తూ ఉంటారు ఈలోపు సోరియాసిస్ వస్తుంది ఇక అంతే ఈ సోరియాసిస్ ఉంది కాబట్టి పెళ్లి చేయలేదు చెప్పకుండా చేద్దామంటే తర్వాత ఏమైనా గొడవలు వస్తాయేమని అన్న ఇబ్బంది దీంతో కుటుంబం అంతా కూడా సతమతం అవుతూ ఉంటుంది ఇలాగ అనేక ఉదాహరణలు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ అర్థం చేసుకొని నైతికమైనటువంటి చేయూతనిచ్చేటువంటి వైద్యుడిని సంప్రదించండి ఇక నియంత్రించలేని వ్యాధులు చాలా ఉంటాయి సూర్యాసిస్ని నియంత్రించవచ్చు ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఇది నిజంగా అదృష్టం సూర్యాసిస్ అసాధారణమైనటువంటి వ్యాధి కాదు అలాగే అంటువ్యాధి కూడా కాదు కాబట్టి ఈ వ్యాధి మీకు వచ్చింది అన్న విషయాన్ని ముందు అంగీకరించండి ఇక దీన్ని తగ్గించుకోవటానికి ఉద్యుక్తులు అవ్వండి ఇక మీకు సూర్యాసిస్ ఉంది అన్న విషయాన్ని వేరే వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంచాలి అని ప్రయత్నం చేయదు ఎందుకంటే సూర్యాసిసే ఒక పెద్ద స్ట్రెస్ మళ్ళీ ఈ డిసీజ్ని దాచుకోవాల్సి రావటం అనేది ఇంకా పెద్ద స్ట్రెస్ కాబట్టి ఇలా ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయొద్దు దాచి ఉంచాలని ప్రయత్నించే కొద్దీ కూడా ఇతరులకేమో ఆసక్తి ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీకు ఆందోళన ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా కొత్తగా 
పెళ్ళైతే ఈ సూచన మరీ వర్తిస్తుంది జీవితంలో సోరియాసిస్ కానీ అది కలిగించే అసౌకర్యాలు కానీ ముఖ్యం కాదు సోరియాసిస్ కంటే జీవితంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అంశాలు చాలా ఉంటాయి ముందు వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి గుర్తుంచుకోండి ఆరు నెలలకో ఏడాదికో మీకు ఈ సూర్యాసిస్ తగ్గిపోతుంది కానీ ఈ ఏడాది కాలం పాటు మీరు అనుభవించినటువంటి మానసిక వ్యధ మీరు కోల్పోయినటువంటి మీ జీవితం ఇవన్నీ మళ్ళీ మీకు తిరిగి రావు సూర్యాసిస్ కారణంగా చేయలేని పనులని పదే పదే జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ బాధపడే బదులు మీరు చేయగలిగే పనులు ఉంటాయి వీటిలో ఉత్సాహంగా పాల్గొండి ఇతరులు మీ గురించి మీ వ్యాధి గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ఆలోచించడం మానేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు వాళ్ళకు ఉంటాయి మీ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ముఖ్యం చెక్కు చేయాలన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇతరులకు గుర్తిస్తారు తప్పితే మీ రూపాన్ని కాదు మీ స్నేహితులకి కుటుంబ సభ్యులకి సోరియాసిస్ మీద అవగాహన కలగటం ముఖ్యం దీనికోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని కాపీలు తీసి వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఇలా చేస్తే మీరు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మీ వ్యాధి గురించి వివరించాల్సి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు పెద్ద పెద్ద ఆభరణాలని చిరాకు కలిగించే సింథటిక్ దుస్తుల్ని వాడద్దు ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు మీతో పాటు ఏదైనా ఒక మాయిశ్చరైజర్ ఉంచుకోండి చర్మం బిగిసినప్పుడల్లా ఇలాగా రఫ్గా తయారైనప్పుడల్లా దీన్ని రాసుకుంటూ ఉండండి పొడలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించవు సోరియాసిస్ కారణంగా జీవిత భాగస్వామ్యులు అసంతృప్తి కలుగుతుందేమో నన్ను చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు అనాకర్షణగా కనిపిస్తున్నామేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఏది దాచుకోకుండా అన్ని వివరంగా మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఇలాంటి సంశయాలు ఉండవు మీ భాగస్వామి మీ వ్యాధి గురించి ఏమనుకుంటున్నది నేరుగా మీరు అడిగేయచ్చు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు అంతేగాని మీకు మీరే ఏదేదో ఊహించుకొని మదన పడాల్సినటువంటి అవసరం కానీ బాంధవ్యాల్ని తెంచుకోవాల్సినటువంటి అగత్యం కానీ లేదు ఒకవేళ వ్యాధి ఉధృత రూపం దాల్చి సెక్సువల్ యాక్ట్లో అంటే శృంగారంలో మీరు పాల్గొనలేకపోతే మీ జీవిత భాగస్వామితో సన్నిహితంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి సరిపోతుంది ఒకరి స్పర్శని మరొకళ్ళు అనుభవించవచ్చు చుంబనం హత్తుకోవటం కలిసి సినిమా చూడటం కలిసి భోజనం చేయటం ఇద్దరు కలిసి ఏకాంతంగా సమయాన్ని గడపటం ఇలాంటి వాటితో భార్యాభర్తలు దగ్గరతనాన్ని అనుభవించవచ్చు అలాగే అన్ని వేళల నవ్వుతూ గడపండి బ్రతుకు శాపం కావచ్చు కానీ నవ్వు వరం సంతోషంగా ఉండండి ఏది ఆనందాన్ని ఇస్తుందో అదే ఆలోచించండి అదే చేయండి బాధల్లో అలాగే కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకోండి ఇతరులకి సహాయపడుతున్నప్పుడు మీ బాధలు పెద్ద బాధల కింద మీకు అనిపించవు ఇక దీనికి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం ఈ సోరియాసిస్కి అనేక శక్తివంతమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు చాలా ఉన్నాయి ఆరోగ్య వర్ధిని వాటి మహామంజిష్టాదిక్ వాదం పంచతిక్త గుగ్గులు ఘృతం అమృత బల్లాత్కి లేహ్యం చండమార్త సింధూరం సర్పగంధావటి ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన ఔషధాలు అయితే ఇవి పనిచేసే తీరు ఒక్కొక్కళ్ళో ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన అందరం ఒకే రకంగా ఉండం శారీరక మానసిక తత్వాన్ని బట్టి మనలో తేడాలు ఉంటాయి కాబట్టి ముందు మీ నాడిని చూడాలి మీ పల్స్ చూడాలి మీ ప్రకృతిని తెలుసుకోవాలి అలాగే సూర్యాసి స్థాయి మీ శక్తి ఇలాంటివి కంపేర్ చేయాలి వేరే వ్యాధుల ప్రభావం ఏ మేరకు ఉందో చూడాలి ఆ తర్వాత ఈ ఔషధాల్లో మీకు సరిపోయే ఔషధాన్ని తగిన పత్యాపత్యాలతో సరైన అనుపాన సహపానాలతో సరైన మోతాదుని నిర్ణీతమైన కాల వ్యవధిని నిర్ణయించి సూచించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వచ్చి కలవాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఈ సోరియాసిస్ సమస్యని దానివల్ల వచ్చే ఇక్కట్లని సంపూర్ణంగా సునాయసంగా నిశ్శేషంగా నిశ్శంశయంగా జయించవచ్చు చూశారు కదా ఇది విషయం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఉపయోగపడిందని ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను అలాగే ఇందులోని విషయాల మీద మీకు అవగాహన పెరిగిందని భావిస్తాను దీనిలోని విషయాలు నలుగురికి చేరేలాగా పది మందికి ఉపయోగపడేలా మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి
சுபம் டாக்டர் சிறுமாவுள்ள முரளி மனோகர் எம்டி ஆயுர்வேதம் ரக்ஷா ஆயுர்வேதிக் சென்டர் சார்பி ஸ்டுடியோஸ் ரோட் ஆப்போசிட் ஸ்டேட் ஹோம் அமீர்பேட் ஹைதராபாத் செவன்டி த்ரீ போன் நைன் ஒன் டபுள் செவன் டபுள் போர் ஃபைவ் போர் ஃபைவ் போர்